Questa è la legge dei pubblici organi che c'è qui e questa è la legge dell'ingrandimento. L'ingrandimento è dato dal rapporto tra le altezze, questa sarebbe H che è un centimetro per noi e questa sarebbe H' che in questo caso in questo caso particolare è leggermente più grande. Il rapporto tra questa altezza e questa dà l'ingrandimento. P e Q sono le distanze dell'oggetto, questo è l'oggetto, cioè la sorgente luminosa, la distanza di questo dal vertice è P, questa è P, invece la distanza dell'immagine dell che si forma rispetto al vertice è Q. Eh, prima di applicare le leggi matematiche facciamo un disegno, abbiamo un oggetto che si trova tra il fuoco e il centro, il fuoco in questo caso è forza 5 cm dal vertice, il centro è a 10 cm, questo è l'asse delle distanze in centimetri. Eh, allora, ogni volta che l'oggetto si trova, l'oggetto luminoso si trova tra il fuoco e il centro, la sua immagine si trova oltre il centro. Eh, per trovarla, per disegnarla con i raggi luminosi possiamo scegliere quattro raggi. Il primo, di solito, si sceglie quello che eh, corre parallelamente all'asse ottico, rimbalza sullo specchio e passa per il fuoco e questo è il raggio numero 1. Eh, è la proprietà appunto di convergenza dello specchio cocamo, tutti i raggi paralleli che arrivano dall'infinito, paralleli all'asse ottico, vengono tutti quanti focalizzati nel centro, quindi questo è uno dei raggi che teoricamente proviene dall'infinito. In realtà esce da, da, dalla sorgente luminosa, però è come se arrivasse dall'infinito, rimbalza sullo specchio, passa per il fuoco e prosegue di qua. Poi come secondo raggio si potrebbe prendere quello che passa per il fuoco, questo viola, passa per il fuoco, rimbalza e eh, procede parallelamente all'asse ottico. Eh, praticamente fa il contrario di quello che fa il raggio 1. Prima passa per il fuoco e poi va parallelo all'asse ottico. Sarebbe l'inverso, eh, il percorso inverso di quel raggio che teoricamente arriva dall'infinito, parallelo all'asse ottico, rimbalza e passa per il fuoco. Quindi sarebbe il percorso inverso di questo. Quindi passa per il fuoco e va parallelo all'asse ottico. Già passerebbero questi due raggi, l'1 e il 2, dove si incontrano, si forma l'immagine. Infatti l'immagine ecco qua, che si forma esattamente all'incrocio dei raggi 1 e 2. Però noi possiamo disegnarne anche altri due di raggi, che tutti quanti vanno poi a intersecarsi nello stesso punto, cioè in questo punto di primo. Il terzo raggio è... Il terzo raggio qual è? È questo rosso. Il terzo raggio è quello che eh, parte sempre dalla sorgente luminosa, rimbalza sullo specchio e poi passa per il centro. Quindi descrive in pratica uno dei diametri di questa circonferenza. Quindi questa circonferenza la prolungo, e questo è il centro, questo sarebbe uno dei diametri della circonferenza. Quindi rimbalza, ritorna per il centro e in pratica questo raggio farebbe avanti e indietro, eh, rimbalzando eh, avanti e indietro sullo specchio e descrivendo un diametro, e infatti passa per il centro. Anche lui si interseca nello stesso punto degli altri. Il quarto raggio sarebbe questo qui, eh, questo qui celeste, che eh, parte dalla sorgente luminosa e va nel vertice e rimbalza con un angolo, come fanno anche tutti gli altri, in base con un angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione, che si dà in uguale. Per disegnarlo, in pratica, come si fa in modo pratico? Eh, si, si prende questo punto e si fa il suo simmetrico di qua, quindi si, si fa il simmetrico di questo qui, e in modo tale che qui vengano due angoli uguali, quindi questo raggio numero 4 prosegue e anche lui si intensifica in questo punto dove si forma l'immagine. Se il disegno è fatto a regola d'arte con i centimetri eh, rispettando esattamente eh, con estrema precisione tutti i criteri, allora dovrebbe venire fuori che è confermata la legge dei punti colorati, cioè l'inverso di P, eh, in questo caso quanto potrebbe essere? Qui c'è 5 cm, qui c'è 10, per esempio P potrebbe essere 8 cm. Quindi l'inverso di 8 cm più l'inverso di Q, che andrebbe misurato, 
quanto dovrei essere Q, eh, qui è 10, eh, sarà forse 12, 13, quindi l'inverso di Q eh, deve essere l'inverso della focale. La focale, detta focale più brevemente, se no distanza focale, sarebbe la distanza che c'è tra il vertice e il fuoco, in questo caso è 5 cm. Quindi deve essere l'inverso di, di 5 cm. Quindi se il, calcio, se il disegno è fatto bene, questa legge deve, deve risultare rispettata. Eh, come anche deve risultare rispettata la legge dell'ingrandimento, cioè il rapporto tra Q e P, quindi il rapporto tra questi centimetri qui, 12, 13, 12 e mezzo, qualcosa così, e P, che sono 8 cm più o meno, il rapporto tra questa lunghezza e questa, deve essere pari al rapporto tra le altezze, cioè questa altezza deve essere leggermente più grande di questa, esattamente perché Q è leggermente più grande di P, Q su P uguale a prima su H. Vai, pausa un attimo. Vado. Ora, immaginando che questi siano appunto 8 cm, eh, dovrebbe venire fuori, secondo i miei calcoli, una Q pari a 13,3 periodi per centimetri. Eh, il disegno dovrebbe confermare questo valore, quindi 8 cm qui e 13,3 periodico dal vertice all'immagine. Stoppo proprio. Eh.